पृथिवीर मालिक जिन कान्द मानूष कर लागिया प्रशंसा मनक्षुण्यता समस्त किस दूर कर सुंदर सुठाम मन मानसिकता नहीं जरा मस्जिद उपस्थित होते पे प्रत्येक गोटा पृथ्वी आलोड़न तैरि गोटा पृथ्वी मानव चरित्र नहीं समस्त मानस ही आकुल चारोचनावर्तन कर सब मानसिकीवन हाय जौवन से शांति स्वाच्छंद बोध करते आल्ला महान रबुल आलमीन एर अशेष की पाय आल्ला रबुल आलमीन जो तौफिक इनायत करें असुस्थ मानुष आल्लाकार अवश्य आज सठी धर्म एवं सठीक हादिस कुरान हादिस के केंद्र कर तौफिक आल्ला महान रबुल आलमीन सकल के शाके बलार तौफिक दान सकिन सम्मानित समस्त मानूष पृथ्वी 
পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আপনি জানিয়ে দেন সমস্ত মানব মণ্ডলীকে আপনি বলে দেন প্রত্যেকটা মানব মণ্ডলী যেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দিকে তওবা করি আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাই আমি রব্বুল আলামিনের কাছে একত্রিত হয়ে ক্ষমা চাই কেন ক্ষমা চাইবে মুমিন মানুষগুলো কেন ক্ষমা চাইবে আল্লাহ নবী কে বললেন নবী তুমি শোনো তোমাকে আমি বলি এই জন্য ক্ষমা চাইবে লা আল্লাহ কুম তুফলিহুন যদি ক্ষমা চাও তবে তোমার লাভ হচ্ছে তুমি কি করবে তুমি সফল কাম হইবা এই জন্য ক্ষমা চাইবা আমার নলামের অধিবাসী ভাই ও বন্ধুরা মা এবং বগ্নিগণ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আজকের কুরবাটা আলোচ্য বিষয় যেহেতু অনেক কঠিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য খুবই জরুরি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ বান্দাকে মাফ করেন তার প্রমাণ কি এবার চলেন আপনাকে এটার প্রমাণ দিচ্ছি রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে কোরআনুল কারিমে সুরত তবার একশো তার নাম্বার আয় আল্লাহ তালা বললেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা শোনো তোমাদের রব তোমাদেরকে ক্ষমা করার জন্য রয়েছেন তোমাদের রব বান্দাকে ক্ষমা করেন তোমাদের রব তোমাদের কাছ থেকে সদাকা গ্রহণ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে ক্ষমা করেন কিভাবে ক্ষমা করেন এই ক্ষমার একটু প্রমাণ আপনাকে দিচ্ছি পৃথিবীর সবচাইতে ভালো মানুষ পৃথিবীর সবচাইতে উৎকৃষ্ট মানুষ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পিতা হচ্ছে আদম আলাই সাল্লাম এ আদম আলাই সাল্লাম থেকে আদম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন একটু লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমের সুরাতুল বাকার চৌত্রিশ নাম্বার আয়াত কোরআনুল কারিমের সুরাতুল বাকার সাঁত্রিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করলেন নবীজি তুমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বলে দাও পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যেন আদমের মতো ক্ষমা চায় আদম যদি জীবনে একটা করার পরে কোটা জীবনই ক্ষমা চাই আব্বুল আলমিনের পৃথিবীতে যত বান্দা আছে এই মানুষগুলা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা সমস্ত সময়ই আল্লাহর আল্লাহর গুণা করে আল্লাহর দরবারে গুণা করে আল্লাহর কাছে গুণ করে রব্বুল আলমিন বললেন আদমকে আমি কিছু বাক্য শিক্ষা দিলাম কিছু বাক্য শিক্ষা দেওয়ার পরে আদম আলাই সাল্লাম সেই বাক্য দ্বারা আমি রব্বুল আলমিনের কাছে তোমরাও যদি ক্ষমা চাও তোমাদের সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করে দেব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কিভাবে ক্ষমা চাইবেন একটা কথাও যেন বাহির থেকে না আসে এই চেষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাকে দেয় আমি সেইভাবে কথা বলার চেষ্টা করব রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা আপনি কিভাবে চাইবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা আপনাকে খালে সিওতে চাইতে হবে রব্বুল আলমিন সুরাত তাহরিমের আট নাম্বার আয়াতে ঘোষণা করলেন পৃথিবীর মানুষকে নবী হোক তুমি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে জানিয়ে দাও পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যেন জানে রব্বুল আলমিন সুরাত তাহরিমের আট নাম্বার আয়তে ঘোষণা করলেন রব্বুল আলমিন বললেন ও পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা শোনো রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ঘোষণা করে দিচ্ছেন ক্ষমার একটা সিস্টেম করে দিলেন ইয়া আইতু হাল্লা দিনা আমানু হে ইমানদার গ 
বলুন তোমরা শুধু লক্ষ্য করে রাখো তোমরা শুধু জেনে রাখো যারা ঈমান আনন করেছো তবু তোমরা তওবা করো ইল্লাহি আল্লাহর দরবারে আল্লাহর কাছে তওবা করো তওবা তুন্নাস সুহা সঠিক খালিস নিয়তে তোমরা তওবা করো কিভাবে তওবা করবে তওবা করলে লাভ কি এবার রব্বুল আলামিন বলেন আসা রব্বুকুম আইন ইউকাফফিরানকুম নবীজি তুমি বলে দাও আসা রব্বুকুম আমি রব্বুল আলামিন তোমাদের আইন ইউকাফফিরানকুম তোমাদের থেকে যত ভুল ত্রুটি আছে তোমাদের ভিতরে যত ভুল রয়েছে সমস্ত ভুলগুলোকে দূর করে দেব আইন ইউকাফফিরানকুম আসা ইয়াতিকুম তোমাদের তোমাদের ভুল ভুলগুলো সমস্ত কিছু আমি নিঃসন্দেহ করে দেব এই ভুলগুলো নিঃসন্দেহ করেই আমি খান্ত দেব না এই ভুলগুলো নিঃসন্দেহ করার পরে ওয়াইদুখিলকুম জান্নাতি তাজরিম তাহতিকাল আনহার আমি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো এমন একটা জান্নাত যে জান্নাতের নিচে নহর প্রবাহিত হয়ে রয়েছে এই জান্নাতে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো এইবার নালামের ভাই এবং বন্ধুগণ আমার মা এবং বোনেরা লক্ষ্য করে শুনতে হবে কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি বললেন এদেশের এসের যত মন্ত্রী রয়েছেন এমপি রয়েছেন এদেশের যত আপার লেভেল ল লেভেল হাই লেভেল ডুবগুলো রয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রধান রয়েছে এদেশের চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী যারা রয়েছেন সমস্তদের কাছে আমার একটা আকুল আবেদন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ক্ষমার জন্য আপনাকে ডাকেন আজকের খুদ ভাই সেটা প্রমাণ পাবেন এদেশের রাষ্ট্রপতি জীবিত নেই এদেশের ভিতরে আপনি লক্ষ্য করবেন এদেশের ভিতরে সবচাইতে পাওয়ারফুল একজন লোক ছিলেন ফিরাউন তিনিও জীবিত নেই আপনি আমি জীবিত থাকবো না তবে ক্ষমা চেয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে পারি রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের যৌবনের গুণাগুলো ক্ষমা করে দিবেন ক্ষমা চাওয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে তাড়াতাড়ি তওবা করতে হবে কিভাবে তওবা করবেন তাড়াতাড়ি তওবা করতে হবে তওবা কিভাবে করবেন তাড়াতাড়ি তওবা করতে হবে কষ্ট আমি করি আর আপনাদের কি হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে হবে তওবা কিভাবে করবেন তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটা আয়াতের পিছনে দলিল আছে একটু বই খুলে দেখুন কোরআন খুলে দেখুন প্রত্যেকটা জায়গার আয়াতের নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি রব্বুল আলামিন বললেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন এখানে বললেন কিভাবে আপনি তওবা করবেন তাড়াতাড়ি তওবা করতে হবে পাপ হয়ে গেছে পাপ তো হবে পাপ করার জন্য আমাদেরকে তৈরি করেছেন মহান রব্বুল আলামিনের পৃথিবীতে এমন কোন বান্দা নেই যে বান্দা পাপ করে না পৃথিবীতে যদি কোনো মানুষ বলে আমি পাপ করি না ও হচ্ছে তাহা মৃত্যু ও হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে হায়নস্ত মানুষ ও হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে মন্দ মানুষ কেন রব্বুল আলামিন নিজেই বলেছেন তোমরা পাপ করো পাপ করার পরে আমার কাছে ক্ষমা চাও তাহলে আমি উত্তম মনে করি এবং তোমাকে ক্ষমা করতে আমি বড় ভালোবাসি এবার চলে আসেন তাড়াতাড়ি পাপ করার পরেই আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কি চেতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে চলুন তো রব্বুল আলামিন কি বললেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুরাতুল নিসার সতেরো নাম্বার আয়াত সুরা নিসার সতেরো নাম্বার আয়াত আল্লাহ আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ নবীকে লক্ষ্য করে বললেন নবীজি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বলে দাও যে মানুষগুলা তোমরা শোনো যখন তোমরা পাপ করে ফেলবে নিশ্চয়ই যারা তাড়াতাড়ি তওবা করে অজ্ঞত বসত যারা পাপ করে পাপ করার পরে যদি তাড়াতাড়ি তওবা করে তাহলে রব্বুল আলামিন আপনাকে ক্ষমা করবেন আমাকে ক্ষমা করবেন রব্বুল আলামিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পেলেন কোথায় প্রতিশ্রুতির উত্তর হচ্ছে সুরাতুল নিসার সতেরো নাম্বার আয়াত এইবার লক্ষ্য করে দেখুন এইবার লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তাড়াতাড়ি তওবা করবেন মৃত্যু আসার পূর্বে আপনাকে তওবা করতে হবে মৃত্যু আসার পূর্বে কিভাবে তওবা করবেন রব্বুল আলামিন এবার সুরাতুল নিসার আঠারো নাম্বার আয়াতে বললেন পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যে সকল মানুষগুলা যারা কি করে রব্বুল আলামিনের না ফরমানি করে मानुष मृत्यू पर मानुषर जो तबार दरजा खोला थे 
আচ্ছা বলেন তো যারা উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে একাধিকবার আমরা আলোচনা করেছি তাওবা নিয়ে আলোচনা করেছি কিনা আমার মনে নেই হয়তো বা করেছি আমরা কি তাওবা করতে পেরেছি পারিনি আজকের পর থেকে তাওবা করব ইনশাআল্লাহ আজকের পর থেকে আমরা তাওবা করব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে আপনারা জিম হয়ে গেছেন তাহলে একটু ইস্তিগফারের একটা উদাহরণ দিচ্ছি এক লোক আরেক বাড়িতে চুরি করতে গেছে ডাকাতি করতে গেছে ডাকাতি করতে যাওয়ার পরে এই লোক তাকে গিয়ে বলল যে আপনার বাড়ির সমস্ত কিছু হাত পা বেঁধে সবকিছু ডাকাতি করে নিয়ে গেছে ওই লোকের এই হাদিসটা জানা ছিল যদি আমি কি করি চুরি করি বা ডাকাতি করি তাহলে প্রত্যেকটা বান্দার হক বান্দা যদি মাপ না করে তাহলে আল্লাহ মাপ করবেন না এবার তাকে বলতেছে মাপ করেছেন তখন লোকটি বলতেছে কিভাবে মাপ করব। হাত পা বেঁধে রেখেছে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বলছে মাপ করেছেন তখন বলল হ্যাঁ মাপ করে দিয়েছি তা আমাদের অবস্থাটা হচ্ছে এরকম যে আমরা সোজা হব তও বা করব তবে যখন তও বা করে কোনো কাজে আসবে না একেবারে বৃদ্ধ বার্ধক্য অবস্থা বার্ধক্যজনিত অবস্থায় যখন কিছুই মনে থাকবে না তখন যদি আপনি তও বা করেন ওই তবাটা আল্লাহর দরবারে কি কবুল হবে না সম্মানিত মুসলিমের কারাম এই জন্য আপনাদেরকে বলবো প্রত্যেকেই আমরা সঠিক সময়ে তাও বা করব যেন সঠিক সময়ে তাও বা করলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের মাফ করে দেন আর মাফ করলে আমরা পরকাল আমাদের জন্য সুনিশ্চিত ভালো এবং কল্যাণ মঙ্গল করে উঠবে সকল আল্লাহমা আমিন সম্মানিত মুসলিমের কারাম আমি যেখানে গিয়ে যে আয়াতে গিয়ে স্থগিত হয়েছিলাম এরপর বলছি যারা বারবার তাও বা করে যারা বারবার কুকুরি করে তাদের তবা আল্লাহ তালা কবুল করেন না যেমন আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন যারা বারবার তওবা করে যারা বারবার কুফুরি করে বারবার কুফুরি করার পরে রব্বুল আলমিনের কাছে তওবা চায় রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা চায় রব্বুল আলমিন বলেন ও মানে ও ও বান্দা তুমি শোনো বারবার কুফুরি করার মানে হচ্ছে তুমি কাপের হয়ে মারা যাবে আমরা কি মুসলিম হয়ে মারা যেতে চাই না মুসলিম হয়ে মারা যেতে চাই ইনশাল্লাহ মুসলিম হয়ে মারা क्षमार निर्देश कर निर्देश कर निर्देश कर আমার ভাই ও বন্ধুগণ রব্বুল আলমিন এখানে ইঙ্গিত করে বললেন প্রশংসার সহিত আমি রব্বুল আলমিনের পবিত্রতা ঘোষণা করো প্রশংসার সহিত আমি রব্বুল আলমিনের তাকবি পাঠ করো ইন্নাহু নিশ্চয়ই আমি রব্বুল আলমিন তওবা কবুলকারী এবং তোমাকে গ্রহণকারী আল্লাহ আমিন সম্মানিত মুসলিমের کرام এখানে আপনি একটু থেমে থাকুন এরপর আপনাকে আরো দেখাচ্ছি একাধিক কুরআনুল কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা আপনাকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ তালা যেন আমাদের প্রত্যেককে ইমান দান করেন সকল বিদ আল্লাহ আমিন এ পর্যায়ে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি সূরাতুল জুমার সূরাতুল জুমারের 53 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে বলেছেন 53 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন উল ইয়া ইবাদিল্লাযীন আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তোমার 
তুমি পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দাও যারা পাপ করতে করতে যারা পাপিষ্ট হয়ে গেছে যারা রব্বুল আলামিন এর কেন্দ্র করে পাপ করেছে যারা বান্দা কেন্দ্রিক পাপ করেছে তাদেরকে বলে দাও তারা যেন নিরাশ না হয় লা তাকনা তুমির রহমাতিল্লাহ আমি আল্লাহর রহমত থেকে যেন নিরাশ না হয় কেন হইবে না না হওয়ার কারণ হইছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআন কারীমে সূরাতুল বাকারা 221 নম্বর আয়াত ঘোষণা করলেন রব্বুল আলামিন বললেন আল্লাহ घोषणा कर चले शिक्षा दिल सम्मानित मुसिलेम प्रत्येक प्रमाण समस्त किसानी भाई कला तुम्हारे मानस लैंगा खाए पर्याक्रम उदाहरण बोझा लोकल बस लोकल गाड़ी और नारी दूटाई समान लोकल गाड़ी और नारी दूटाई समान कि लोकल गाड़ी स्टेशन पेले ब्रेक कर पर्दाहीन नारी पुरुष पेले कथा बोलते चाहिए लोकल गाड़ी स्टेशन पेले ब्रेक कर पर्दाहीन नारी स्टेशन पेले पुरुष पेले मंच कथा बोल क्षमार दरजा बंद हो जाए तला कदर क्षमा कर रबुल आलमीन कदर के क्षमा कर إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 
আমার ভাই এবং বন্ধুগণ এবার লক্ষ্য করে শুনতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুরাতুল ইয়াসিনের 11 নম্বর আয়াতে ঘোষণা করলেন পৃথিবীর মানুষের আরে তোমরা শুনে নাও তোমরা বুঝে নাও তোমরা কেন শুনেও শুনো না তোমরা কেন বুঝেও বুঝো না না বুঝার কারণ কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবীজিকে লক্ষ্য করে বললেন নবী গো তুমি শুনে নাও তুমি উপদেশ তুমি ভীতি প্রদর্শন তাকেই করবে কাকে করবে মান খশিয়ার রহমান যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর উপদেশগুলোকে মেনে নেয় আল্লাহকে না জেনে আল্লাহকে না দেখে আল্লাহকে গায়ে বিশ্বাস করে যে রব্বুল আলামিনকে মেনে নেয় তাকে তুমি উপদেশ দাও এই উপদেশ দেওয়ার কারণ কি এই উপদেশ দিলে কি হবে ইন্নামা তুদিরু মান ইত্তাবা আদিকরা খশিয়ার রহমান বিল গায়বি ফাবাশশিরহু বি মাগফিরাতি ওয়া আজরিন কারীম আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন নবী গো তোমাকে এই উপদেশটা এই জন্য দিলাম কারণ কি কারণ হচ্ছে তুমি যদি মানুষকে বলে দাও মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করো যারা আমি রব্বুল আলামিনকে মানে যারা তোমাকে মানে তাদের জন্য উপদেশ দাও তাহলে উপকার হচ্ছে এটাই তাদেরকে সুসংবাদ দাও কিসের সুসংবাদ দিবা আজির ইনকারী মহান পুরস্কার মহাপ্রাপ্ত তারা পাইবে এই পুরস্কারে তুমি সুসংবাদ দাও বলি না সুবাহন আল্লাহ উদাহরণ দিচ্ছি আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে তাওবা মানুষ কেন করে না তাওবা করবে না কেন তাওবা করতে মানুষের সমস্যা থাকে সমস্যাটা হচ্ছে এইখানে সমস্যাটা কোনখানে এইখানে আমি আমার স্বয়ং চক্ষুকে বিশ্বাস করতে রাজি নই এরকম নয় আমি আমার স্বয়ং চক্ষে দেখেছি এই জন্য বলছি গতকালকে দেখেছি যেমন একজন যুবক তার যৌবন আছে একজন যুবতী তার যৌবন আছে তেঁতুল দেখলে সবারই মুখে রস আসে এটা স্বাভাবিক আসবেই তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কোনো নারী যদি আশকারা মেরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় মেরেছে আশকারা যুবকের কাম সারা তাহলে যুবকের দোষ ছিল যুবকের এখানে কোনো দোষ নেই সম্মানিত মুসলিম কেরাম এই জন্য যুবক ভাই বন্ধুদেরকে বলবো এখান থেকে বিরত থাকতে হবে আশকারায় যেন কাম সারা না হয় আশকারায় যেন নিজের কাম সারা না হয় আর নারী যারা এসেছেন এই মুসল্লি নারী মুসল্লি যারা এসেছেন তাদেরকে বলবো আপনার আশকারা যেন চোখ ওইভাবে না পড়ে পৃথিবীতে তবা তখনই কবুল হবে যখন আপনার চোখ মানুষ না দেখবে যখন আপনাকে কেউ না দেখবে যেমন অপর না পি বইউতি কন্যা রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা জাহির যুগের নারীদের মতো হয়ে যেও না এই জন্য আপনাদেরকে লক্ষ্য করে বলবো আপনারা জাহির যুগের নারীদের মতো হয়ে যাবেন না সম্মানিত মুসল্লিনে কালাম এবার আপনাকে বলছে আল্লাহ কাদেরকে ক্ষমা করবেন তার আরেকটা দৃষ্টান্ত নমুনা রব্বুল আলমিন সুরাতুল আলে ইমরান এর একত্রিশ নাম্বার আয়াত কোথায় পাবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল আলে ইমরানের একত্রিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন এখানে আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা শুরু মোহাম্মদ গো তোমাকে আমি জানিয়ে দিলাম তোমাকে আমি বলে দিলাম তুমি রব্বুল আলমিনের সবচাইতে বড় গোলাম তোমাকে আমি সবচাইতে বেশি মোহাম্মদ করি তোমাকে আমি সবচাইতে বেশি ভালোবাসি এই জন্য তুমি মানুষকে বলে দাও উল মানে তুমি বলো ইনকুম তুম যদি তোমরা ও পৃথিবীর মান্দারারে নলামের অধিবাসী নয় সারা বিশ্বের অধিবাসী মুসলিম জাতি তোমাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাই তোমরা লক্ষ্য করে শোনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ইনকুম তুম তো ইবুন আল্লাহ যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে তাহলে কাকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ নবীকে প্রথম ভালোবাসতে হবে আল্লাহ নবীকে যদি ভালোবাসো তাহলে লাভ কি তাহলে লাভ হচ্ছে আল্লাহকে পাবা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবীকে ভালোবাসতে আল্লাহকে পাওয়া যায় আর উপকার কি ওয়াই আবুল ফিরিল্লাহ তোমাদের রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দিবেন কি ক্ষমা করবেন সুনু বাকুম তোমাদের গুণাগাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন শুধু ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্থগিত নয় ক্ষমা করার পরে রব্বুল আলমিন আরেকটা কাজ করবেন তোমাদের জীবনের যৌবনের সমস্ত গুণাগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের সমস্ত গুণা নেকিতে পরিণত করে দিবে বলেন না সুবাহান আল্লাহ তখনই আপনার 
গলা দুটি ধরা হবে লক্ষ্য করুন সঠিক হাদিসটা বললে আপনাকে জেল দেওয়া হবে জরিমানা দেওয়া হবে সঠিক হাদিসটা বললে আপনাকে फांसी দেওয়া হবে কেন সঠিক হাদিস যুগে যুগে বলেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল ছিলেন পৃথিবীর ভিতরে 10 লক্ষ হাদিসের হাফেজ আহমদ ইবনে হাম্বলকে গলার ভিতরে রশি দিয়ে তাকে হিসিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল তাহলে আহমদ ইবনে হাম্বল আমরা হতে পারি না এইজন্য আপনাকে বলবো সম্মানিত মুসলিম নিকারাম আহমদ ইবনে হাম্বল যেহেতু আমরা হতে পারি না একটু একটু জানি এইজন্য রব্বুল আলামিনের কুরআনুল কারীমের আয়াত গুলো যেন মান प्रथम এটা হচ্ছে ইবনে মাজার হাদিস এবং মিশকাত শরীফের হাদিস কত নাম্বার হাদিস হাদিসটা হচ্ছে 2340 নাম্বার হাদিস মিশকাতে 2340 নাম্বার হাদিস নন সিয়াসিত তা সিয়াসিত তার নয় বাংলা মিশকাত তাহলে এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি বলেছেন আমরা একটু লক্ষ্য করে শুনি আন আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বলিত আল্লাহর নবী বলেন ও পৃথিবীর মানুষ তোমরা শোনো আমি নবী আমি নবী তোমাদেরকে বলছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যা দিয়েছেন তা হচ্ছে হক কি হক কুল্লু বানি আদম বনি আদমের প্রত্যেকটা সন্তানই হচ্ছে কি প্রত্যেকটা সন্তানই হচ্ছে পাপ বনি আদমের প্রত্যেকটা সন্তান কি পাপ আপনাদের বিশ্বাসে আমরা পাপ করেছি পৃথিবীর সরকার থেকে শুরু করে এই পৃথিবীতে যত রাষ্ট্র নায়ক রয়েছে প্রত্যেকটা মানুষ আপনি আওয়ামী লীগ বলেন বিএমপি বলেন জামাত ইসলাম বলেন জাসদ বলেন বাসদ বলেন পৃথিবীতে যত দল রয়েছে পৃথিবীতে কোন দলের একটা লোক এখানে হাত দিয়ে বলতে পারবে না আমি পাপ করি নি আমি পাপ করি নি যদি বলতে পারে তাহলে ওই লোক আমার জিব্বা কেটে কেটে আই ক্যান ওপেন চ্যালেঞ্জেস এখান থেকে চ্যালেঞ্জ করে দিলাম গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আমি পাপ করি নি যদি কোনো মানুষ বলতে পারে चिंतना তিনি তওবা করেছেন কিভাবে তওবা করেছেন আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কল আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহই আল্লাহর কসম করে বলি পৃথিবীর মানুষ উম্মত মুহাম্মদই তোমরা শোনো আল্লাহই আল্লাহর কসম করে বললাম ইন্নি লা আস্তাগফিরুল্লাহ নিশ্চয়ই আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম করে বললাম ওয়া তুবু ইলাইহি मार समय কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য তওবা করতে হবে এটা কিন্তু আমরা পারি না আল্লাহর নবী সত্তর বার তওবা করতেন এবার সম্মানিত মুসলিম ইকরাম আপনাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের রাসূল এই যে হাদিসটা বললাম এই হাদিসটা কোথায় পাবেন বুখারি কোথায় পাবেন নওয়াবুল বুখারি বুখারিতেও পাবেন মিশকাতেও পাবেন মিশকাতের কয় নাম্বার হাদিস 2323 নাম্বার হাদিস এবার আপনাকে আরেকটু অগ্রগামি করতে চাচ্ছি গোটা পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে চাচ্ছি যে মানুষের ডানে বামে সামনে পিছনে অগ্র অগ্র এবং পশ্চাৎ কোথাও কোন জায়গাতে একটা পাপের বিন্দু পরিমাণ নেই 63 বছর জিন্দিক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাপন করেছেন কোনদিন একটা মিথ্যা কথা আল্লাহর নবীর মুখ দিয়ে আসেন 
রাসূল কি করতেন 70 বারের অধিক তওবা করতেন আর কি করতেন ওয়ানিল ওয়ানিল আগররাল মুসানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বল আগররাল মুসানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কি বললেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তুবু ইলাল্লাহ পৃথিবীর মানুষ তোমরা সমস্ত লোকই কি করো আল্লাহর দরবারে তওবা করো কেন তওবা করবে ইন্নী আকুবু ইলাইহি ফিল ইয়াউম এই জন্য তওবা করবে আমি আল্লাহর রাসূল বলছি আমি প্রতিদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কত বার তওবা করতাম নিয়াত আমরা 100 বার তওবা করতাম যার ডানে গুনাহ নেই বামে গুনাহ নেই 63 বছর जिंदगीতে তার কোনো ধরনের গুনাহ নেই এই লোকটা যদি 100 বার তওবা করে তাহলে আপনার আমার কয় বার তওবা করা উচিত কোন দিন তওবা আমরা করেছি কোন দিন আমরা তওবা করতে রাজি না কেন আমরা তওবা করতে এই জন্য রাজি না যে আমরা উৎফুল্লিত উত্তেজিত আছি পরকাল আমরা কি পাবো সুনিশ্চিত পরকাল পাবো এই জন্য যুবক তোমাকে লক্ষ্য করে বলছি একদিন তোমার মাটির দেহ থাকবে না রে ভাই মাটির দেহ মাটির মাঝে মিষ্টের ধুলাই কিসের টাকা কিসের করি তোমার কিসের বাহাদুরি সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না পুরুষ কিংবা নারী কথা বলেন ঠিক কি না ঠিক বলেছি কারো সাথে পুরুষ যাবে তুমি মানুষ যে দিন মারা যাবে তুমি মানুষ যে দিন মারা যাবে ছেলে কাঁদবে মেয়ে কাঁদবে কেঁদে বলবে তবুও মানুষ নির্দয় হয়ে দেবে রে তুলে মাটির চা আল্লাহ নবীর আরেকটা হাদিস আপনাকে বলছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আমার আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা শোনো আল্লাহ তাআলা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন বান্দারা রে তোমরা প্রতিদিন গুনাহ করো রাত এবং দিনে গুনাহ করো তোমাদের রাত এবং দিনের সমস্ত গুনাহ গাতাগুলো আমি maaf করে দেই আর রব্বুল আলামিন বলেন মানুষেরা রে ও বান্দারা তোমরা আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাও কিভাবে ক্ষমা চাইবে রব্বুল আলামিনের কাছে যদি ক্ষমা চাও আমি রব্বুল আলামিন তোমাদের সমস্ত জীবনের গুনাহ গাতাগুলো ক্ষমা করে দিতে রাজি হাদিসটি কোথায় পাবেন বুখারী এটা হচ্ছে বুখারী এবং মিশকাত মিশকাতের পয়েন্ট নাম্বার হাদিস 2326 নম্বর হাদিস 2326 নম্বর হাদিস আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আর একটা হাদিস আপনাকে বলছি আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কি বললেন আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বানি ইসরাঈলের একজন লোক তিনি কি করলেন বানি ইসরাঈলের একজন লোক তিনি 99 জন মানুষকে হত্যা করলেন আমাদের জানা ইতিহাস কয়জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন 99 জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন আর এই দেশে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির একটা ছেলে কি করেছেন 100 জন নারীকে র‍্যাপ করেছেন উনি করেছেন 99 জন মানুষকে হত্যা কত যুগ যুগান্তর পরের একটা ইতিহাস আপনাকে বলছি মানুষ কত নগণ্য গ্রাম আল্লাহর কথা শুনে জোর বস্তু আল্লাহর কথা শুনে ইনসান আল্লাহর কথা শুনে না কারণ হচ্ছে আল্লাহকে সে আল্লাহকে যদি চিন্ত তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে তওবা করত আল্লাহর কাছে খাঁটি ভাবে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করত এবার আপনাকে বলছি একটু লক্ষ্য করে দেখুন 99 জন মানুষকে হত্যা করার পর যখন তিনি অনুশোচনায় বুকলেন ভাবলেন যে এবার কি করতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ তো আমাকে maaf করবেন না তার ভিতরে অনুতপ্ততা বিষয়টা এসেছে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে এই বিষয়টা যখন এসেছে তখন তিনি কি করলেন তখন তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় গেলে এর সুরাহা পাওয়া যাবে একজন ব্যক্তি বললেন একজন দরবেশ আছে তার কাছে তুমি যাও দরবেশের কাছে গেলেই তার কাছে ফতোয়া পাবে দরবেশের কাছে তিনি চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে এই দরবেশ কি জিজ্ঞাস করলেন আমার বাঁচার কোনো উপায় আছে কি তখন তিনি বললেন কোনো উপায় নেই আপনার বাঁচার কোনো উপায় নেই এই কথা যখন শুনলেন তখন তারাও কি করলেন মেরে ফেললেন তাকেও হত্যা করে ফেললেন 
হত্যা করার পর এবার আরো অনুশোচনায় ভুগতে থাকলেন একশত মানুষ হত্যা করে ফেলেছেন আশ্চর্য পৃথিবীর আশ্চর্য লোকাল लक्षण विषय हम जो एक्श मानस के हत्या कर लें हत्या कर पर तक भावते थे गुना की भाव क्षमा क्या क्षमा पा कि क्षमा पा बेपारे सुरह तैरी रास्ता हाटते थे रास्ता हाटते हाटते जो टानाटानी कर क्षमा कर विषय प्रथम मानते प्रत्येक मानुष जरा आल्ला के भय मानुष गल्लार दरबारे जीवन समस्त गुनागत दिए दर दर कर पानी आसे आल्लाबुल आलमी ने बोलें बंदा के क्षमा कर दीब ये बंदा के दीब सुबह जीवन क्षमा चीना चूरी कर खुजुर खाली हाथ उठाते लज्जा नाई 
আপনি বলেন আমি বলি পৃথিবীর অনেক মানুষ এইভাবে বলে তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না আপনি যে কথা বললেন আল্লাহ কি কথা বলেছেন আল্লাহ কি বললেন আল্লাহ বললেন শোন পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ আল্লাহর কসম করে তুমি বলতেছ এই কসম আমি মানতে রাজি নই আমার নামে কসম তুমি করো কত বড় সাহস ওই বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম আপনার স্ত্রীকে আপনি বলেন তা সে জান নামে জান নামে যাবে তাকে জান্নাতে আল্লাহ দিবেন না এই কথা বললে আল্লাহ বেতরে যে হয়ে গেলে আল্লাহ বললেন তোমার জীবনে সব গুণা কথা আমি সব গুণা পরিপূর্ণ করে দিয়ে সমস্ত সব কেটে দিয়ে তোমাকে জান নামে দিয়ে দেব ফালতু কথা বললাম সম্মানিত মুসলিম এখানে আপনাকে বলতেছিলাম যে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম একাধিক হাদিসে প্রমাণ দিয়েছেন সূর্য যদি পশ্চিম দিক থেকে উদিত যেদিন হবে তার পূর্ব পর্যন্ত আপনি ক্ষমা চাইলে ক্ষমা পাবেন রাহুল বুখারি এবং আইসাকে বর্ণিত আছে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমা চাইলে ক্ষমা পাবেন চক্ষু অফ হয়ে গেলে আর ক্ষমার দরজা মিলবে না চক্ষু যেদিন অফ হবে ক্ষমা সেদিন আপনার জন্য শেষ আর ক্ষমা আপনার জন্য আল্লাহ লিখবেন না সম্মানিত মুসলিম আজকের খুদবার শেষাংশে এসে শেষ হাদিস আপনাদেরকে বলে দিতে চাচ্ছি আর শেষ হাদিসটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস শেষ হাদিসের পূর্বে একটা হাদিস তিহাত্তর পৃষ্ঠা উপদেশ বইয়ের এটা হচ্ছে বুখারির হাদিস তার গিব এবং তার হিবের হাদিস এই হাদিসটা হচ্ছে চার হাজার নয়শো চুরানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন এমন একটি খুতবা দিলেন যে খুতবার মতো আর যদি জানতে আমি যা জানি তাহলে তোমরা কাঁদতে বেশি বেশি হাসতে কম আমাদের ভিতরে হাসি বেশি কান্নাই কম কথা ঠিক আছে না আমাদের ভিতরে হাসি বেশি কান্নাই কম রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে চুপ দিয়ে অঝুর কান্নার তো বিজ্ঞান সকলে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত মুসলিম কারাম উপস্থিত ভাই বন্ধুগণ সুদীবিন আজকের বুধবার শেষ হাদিস আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরের তারাহ তালানহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওয়ান আবি হুরের তারাহ তালানহ কল আবু হুরের তারাহ তালানহ তিনি বলেন আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যখন কোনো বান্দা পাপ করে পাপ করার পর আল্লাহর দরবারে ফিরিয়ে আসে এবং বলে যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি রব্বুল আলমিন তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমাকে ক্ষমা করে দাও আমাকে মাফ করো এবং আমাকে ক্ষমা করো আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমার পাপ থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছি এবার লক্ষ্য করুন এখানে আল্লাহ তালা কি বললেন এইবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি এখানে বললেন পৃথিবীর মানুষ হে ফেরেস তারা তোমরা বলো তো আমার বান্দা কি জানে তার একজন রব রয়েছেন তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন যদি গোনা করে গোনার কারণে তাকে গোনা ক্ষমা করেন বা ইচ্ছে করলে রব্দুল আলমিন তাকে গুনার কারণে জাহান নাম দেন তখন ফেরেস তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ফেরেস তারা তোমরা সাক্ষী থেকে আমি এই বান্দাকে মাফ করে দিলাম সুবাহ কেন জানি আপনাদের ভিতরে এই মাস পাচ্ছে যার জন্য কাদি আমি তার জন্য রাধিলা 
যার জন্য রাধি আমি তার জন্য কাদিরা তসলিম নাসরিন বুরকার বিরোধী তা বিরোধ আচরণ করলেন সর্বশেতে তাকে বুরকা পরিয়ে দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছিল যাকে যে নিন্দে তাকে সেই বিন্দে খুতবার শেষ 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 অংশ শেষ আপনাকে বলছি শেষ অংশ এসে বলছি নারী এবং পুরুষ সমস্তকে বলছি যারা খাতুনে জান্নাত আজকে উপস্থিত রয়েছে ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যারা রয়েছে নারী অত্যাধিক সুখের বিষয় নারী অত্যাধিক অসুখের বিষয় নারী দেই পৃথিবীর সর্ব সুখ গ্রহণ করা যায় আবার নারী দেই সবচেয়ে অসুখ গ্রহণ করা যায় যদি আপনি ক্ষমা না চান আপনার নারী ক্ষমা চায় বিক্রম এজন্য আপনি ক্ষমা চান আপনার স্ত্রী পরিবার পরিজন সকলকে কি করেন ক্ষমা চাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত করে দেবেন ভালোবাসা তৈরি করে দেবেন এবার রব্বুল আলামিন আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের শেষে এসে বললেন তোমরা শুনো আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আবার কিছুদিন যা কিছুদিন এবার আবার আস্তে আস্তে চলতে থাকে চলতে 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 বান্দা আবারও গুনাহ করে বান্দা আবারও কি গুনাহ করে শেষ করে দিচ্ছি পেছনে দেখার অধিকার নেই পেছনে দেখার কি পাচ্ছি না সময় পাচ্ছি আপনাদের নিরাশ হওয়ার কিছু নেই এই হাদিস জেনেই শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটু সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবেন না পৃথিবীতে সবচেয়ে বখিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট সবচেয়ে খারাপ সবচেয়ে উম্মত সবচেয়ে হেনস্ত করে মানুষ হচ্ছে সে যে আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাম শোনা পর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন না তাহলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবেন তো বলবেন বলেন সবাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই হাদিসের মাঝে মাঝে অংশে বললেন এসে বললেন আবার বান্দা কিছুদিন যায় 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 করে আবার মানুষ কি করে পাপ করে আবার মানুষ পাপ করতে থাকে এবার তোমার কাছে তোমার দরবারে ফিরতে চাই তুমি রব্বুল আলামিন যদি ক্ষমা না করো কোন জায়গায় যাব কোন দরবারে যাব আমার মা রে আমার মা এবং বগ্নিগণ আজকে লক্ষ্য করে শোনালাম আজকে লক্ষ্য এবং আপনাদের সুদৃষ্টি কামনা করি আজকের পর যদি মাপ না চান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে বলি রব্বুল আলামিনের দরবার যদি আগামীকাল বা আজকে একটু পরে ইন্তেকাল করেন তাহলে আপনার জীবনে আর মাপ চাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না আল্লাহ নবী বললেন ও মানুষ উম্মতে মোহাম্মদিরা তোমরা শোনো আমি রাসুল বললাম যখন মানসিক ভাবে পাপ করতে করতে একটা সময় চলে যায় যখন আবারও পাপ করে পাপ করে শুনে বাবু তোমার দরবারে আমরা ক্ষমা চাই তোমার কাছে মাপ চাই তোমার দরবারে ফিরে যেতে চাই তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফেরেস তারা রে তোমরা কি শুনেছ তোমাদেরকে সাক্ষী রাখলাম তোমাদেরকে সাক্ষী রাখলাম আমার বান্দা কি জানে আমি আমি রব্বুল আলমিন আমার বান্দাকে পাপের জন্য মাফ করে দেই আমার বান্দাকে আবার পাপের কারণে তাকে জাহান নাম দেই তখন ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করবে বলে তোমরা খেয়াল করো তোমরা সাক্ষী থেকো আমি আমার এই বান্দাকে আমি আমার এই মহিলা বান্দাকে আমি আমার এই পুরুষ বান্দাকে আমি আমার এই পাপিষ্ঠ বান্দাকে জীবনের যৌবনের ইহকালের যত গুণাগাতা ছিল সমস্ত গুণাগাতাগুলো আমি মা चाची नारी पुरुष आबाल विद्यवानिता सकल के जन अल्लाह रबुल आलमीन क्षमा जरा विदेश रही प्रत्येक जीवन के जन सुंदर सुठाम कर दिन सकल अल्लाहम आमीन अकुल कौली हाजा अस्तफुल्लाकुम वरहमतुल्ला